جیسا کہ خبروں کے مطابق آپ حضرات نے سنا ہے کہ آسٹریلیا کے اندر ایسی خطرناک آگ لگی کہ ایسی آگ آج تک سننے میں نہیں آئی کہ ایسی آگ جو آسٹریلیا کے کئی لوگوں نے اپنی جان کھو دی کئی گھر اجڑ گئے برباد ہو گئے جل کے راک ہو گئے پچاس کروڑ سے زائد جانوروں نے اپنی جانیں دے دیں پچاس کروڑ سے زائد جانور اس میں جل کے راک ہو گئے ایسی خطرناک آگ آج تک سننے کو نہیں آئی اب آپ غور فرمائیں کہ کس طرح سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جہنم کو حکم دیا گیا کہ ایک ہزار سال تک دھوکا جائے تو ایک ہزار سال تک دھوکنے کے بعد اس کا رنگ سفید ہو گیا پھر جہنم کو ایک ہزار سال تک اور جلایا گیا اور دہکایا گیا تو پھر وہ لال ہو گئی پھر ایک ہزار سال تک دہکایا گیا تو پھر وہ کالی ہو گئی غور کیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ اس دنیا سے انہتر درجے زیادہ خطرناک ہے انہتر درجے زیادہ وہ طاقت رکھتی ہے دنیا کی آگ سے اب آپ غور فرمائیں کہ اللہ کے نافرمانوں کا کیا حشر ہونے والا ہے کہ جو آسٹریلیا کی جو آگ ایسی خطرناک آگ کے ایسی اس آگ میں تقریباً پچاس کروڑ سے کے قریب جانوروں نے اپنی جانوں کو قربان کر دیا بھائی جل کے راک ہو گئے پچاس کروڑ سے زائد جانور اب کئی بستیاں اجڑ گئیں اور چار مہینے سے یہ آگ جلتی آ رہی ہے چار مہینے سے لہذا اس میں ایک اللہ رب العالمین کی مدد دیکھیے اس میں کہ ابھی تک جو باتیں سننے میں آتی تھیں کہ بدر میں اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو بھیج کے صحابہ کرام کو فتح عطا فرمائی نمرود کے لیے مچھروں کی فوج بھیجی اور ابراہیم علیہ السلام کو کامیابی عطا فرمائی اسی صورت سے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی مدد کو نازل فرمایا اسی صورت سے ابراہ جب کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا تو اللہ تعالیٰ نے ابابیل کے ذریعے سے مدد فرمائی تو یہ تمام چیزیں سننے کو ملتی تھیں لیکن آج اللہ رب العالمین نے دیکھنے کا موقع بھی دے دیا کہ دیکھو میرے بندوں میری جب میں مدد کرتا ہوں تو ایسے مدد کرتا ہوں کہ جب دنیا کی طاقتیں ناکام ہو جائیں ابھی آسٹریلیا میں آپ نے سنا ہوگا خبروں کے متعلق جو باتیں خبروں سے ملی ہیں کہ تمام دنیا کے دانشوروں نے جب اپنی طاقتیں لگا لی نہیں بجھی آگ اور تمام طرح کے ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا لیکن وہ آگ بجھنے کا نام نہیں لے رہی بڑے بڑے ماہرین حضرات بڑے بڑے دانشور سمجھدار اور سائنسداں حضرات نے ہیلی کاپٹر کے ذریعے سے آگ بجھانے کی کوشش کی لیکن آگ نہیں بجھی لیکن جب ان لوگوں نے آسٹریلیا کے لوگوں نے کہا کہ اب ہمارے پاس اس آگ سے بچنے کے لیے کوئی چارہ نہیں ہے ہم اپنے گھر چھوڑنے پر مجبور ہو گئے تو پھر انہوں نے اللہ سے لو لگائی اور خبروں کے مطابق جو بات ملی ہے وہ یہ کہ جیسے ہی آسٹریلیا کے مسلمانوں نے اللہ سے لو لگائی اور نماز استسقا کو پڑھی ان کے ساتھ یہودیوں نے بھی اللہ رب العالمین سے دعا کی اور مسلمانوں کے ساتھ شریک ہوئے ان کے ساتھ شامل ہوئے جیسے ہی انہوں نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کیا ابھی ہاتھ نیچے کو واپس نہیں آئے تھے اور اللہ نے اپنی رحمت کا بارش کا نزول فرما دیا اتنی بارش ہوئی کہ وہ آگ اللہ رب العالمین نے آسٹریلیا کے لوگوں کو سکون عطا فرما دیا ان کو اپنی حفظ و امان میں لے لیا تو آپ غور کیجئے کہ جب اللہ کی مدد آتی ہے تو جب دنیا کی طاقتیں ناکام ہو جائیں تو اللہ رب العالمین ایک پل میں اپنا کام کر کے دکھاتا ہے مدد کر کے دکھاتا ہے ویزا قضا امرن فنما یقول لہو کن فیقون جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے اسی کو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لوگو این سرکم اللہ فلا غالب لکم اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا وہ یخ ذلکم فمن ذلدی ان سرکم من بادی اور اگر اللہ تمہیں چھوڑ دے تو کون ایسا ہے جو تمہاری مدد کرے گا اس کے علاوہ ام من یجیب المستر رضا دعا اللہ فرماتا ہے میرے بندے میرے سوا کون ہے جو تیرا حامی اور مددگار ہے کون ہے میرے علاوہ تیری دعاؤں کو سننے والا میں ہی ہوں تو مجھے اپنی دعا میں پکار تو میں تیری دعاؤں کو قبول کروں گا میں سنوں گا بشرط کہ ہماری دعاؤں میں اتنی تاثیر ہونا چاہیے جو کہ مقبولیت کے درجے تک پہنچ جائیں دعا کریں اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں کامیابی عطا فرمائے آخرت میں کامیابی عطا فرمائے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آسٹریلیا کے تمام لوگوں کو اس بھڑکتی ہوئی آگ سے محفوظ فرمائے وما علی السلام علیکم و اللہ تعالی